வணக்கம் கொய்க்லை நியூஸ் செய்திகளில் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளின் தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் மகாராஷ்டிர முதலமைச்சராக சிவசேனா கட்சி தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே பதவியேற்றார் கூட்டணி கட்சிகள் ஒவ்வொன்றிலும் இருந்து தலா இரண்டு பேர் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்றுள்ளனர் தமிழகத்தில் ஐந்து மற்றும் எட்டாம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு அட்டவணையை தமிழக பள்ளிக் கல்வித்துறை வெளியிட்டுள்ளது தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஐந்தாவது மாவட்டமாக திருப்பத்தூர் மாவட்டம் உதயமானது வேலூர் மாவட்டத்தை மூன்றாக பிரித்து திருப்பத்தூர் ராணிப்பேட்டை புதிய மாவட்டங்கள் ஏற்படுத்தப்படும் என்று முதல்வர் பழனிசாமி அறிவிப்பு வெளியிட்டார் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகள் ஆண்டுதோறும் ஆயுத பயிற்சிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் இந்த வகையில் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் கடற்படையினர் இணைந்து அடுத்த ஆண்டு அரபிக் கடலில் கூட்டுக் கடற்பயிற்சி மேற்கொள்கின்றனர் உள்நாட்டிலேயே தயாரான பிரமோ சூப்பர் சோனிக் ஏவுகணையை இந்திய கடற்படையானது அரபிக் கடலில் வைத்து இலக்கை நோக்கி ஏவியது இந்த ஏவுகணை பரிசோதனை வெற்றியடைந்துள்ளது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஸ்பெயின் கடற்கரையில் நூறு மில்லியன் யூரோ இந்திய மதிப்பில் எழுநூற்று எண்பத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மூன்று டன் கொக்கைன் போதைப் பொருளை கடத்தி சென்ற நீர்மூழ்கி கப்பல் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ஜனநாயகத்தின் சக்தியை அதிகாரத்தை குறைத்த மதிப்பிட பிரதமர் மோடியும் அமித்ஷாவும் வெட்கமின்றி முயல்கார்கள் என்று காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியாகாந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார் ஐ என் எக்ஸ் மீடியா முறைகேட்டில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற வழக்கில் ஜாமீனில் இருக்கும் கார்த்தி சிதம்பரத்தை கைது செய்ய அமலாக்கப்பிரிவு காத்திருக்கிறது என்று உச்சநீதிமன்றத்தில் மத்திய அரசு வழக்கறிஞர் தெரிவித்தார் மாணவர்களிடையே உடல் வறட்சியை ஏற்படுத்தும் தாகத்தை தடுக்கும் விதமாக தினந்தோறும் இரண்டு முறை குடிநீர் இடைவெளி விடப்படும் என்று கோவா அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது விடுதி வசதி கோரி திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவமனை முன்பு இரண்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து செவிலியர் பயிற்சி பள்ளி மாணவிகள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் தமிழில் ஐஐடி நுழைவுத் தேர்வுகள் நடத்த முன்வந்திருப்பது பாமக முயற்சிக்கு கிடைத்த வெற்றி என அக்கட்சியின் நிறுவனர் ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார் ஈராக்கில் நடக்கும் வன்முறை காரணமாக ஒவ்வொரு நாளும் போராட்டக்காரர்கள் உயிரிழப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது இதனை ஷியா மதகுருமார்கள் கடுமையாக கண்டித்துள்ளனர் அல்பேனியாவில் ஏற்பட்ட சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் கடந்த பத்து வருடங்களில் ஏற்படாத பாதிப்பை அங்கு ஏற்படுத்தியுள்ளது தொடர்ந்து இடிபாடுகளில் சிக்கியுள்ளவர்களை மீட்க பயிற்சி நாய்கள் மற்றும் ட்ரோன்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன அரசு பள்ளிகளில் மாணவர்களின் பயன்பாட்டிற்கு உகந்ததாக கழிவறைகளை பராமரிக்க வேண்டும் என பள்ளிக் கல்வித்துறை இயக்குநர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ரயில்வே துறையில் வெளிவருவாய் குறித்து பேசிய அமைச்சர் பிளாட்ஃபார்ம் டிக்கெட் வசூல் மட்டும் நூற்று நாற்பது கோடி ரூபாய் என்று ரயில்வே அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் தெரிவித்துள்ளார் ஈரோடு மாவட்டம் விவானியில் உள்ள சங்கமேஸ்வர் கோயில் யானைக்கு வன உயிர் காப்பாளர் கால்நடை மருத்துவர் உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சட்டவிரோதமாக குடியேறுபவர்களை கண்டுபிடிப்பதற்காக அமெரிக்க குடியேற்றத்துறை அதிகாரிகள் ஏற்படுத்திய போலி பல்கலைக்கழகத்தில் பதிவு செய்த தொன்னூறு மாணவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் சென்னை கோயம்பேட்டில் மூன்று ஆண்டுநிலை கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் செயல்பட துவங்குகிறது இந்த கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி துவக்கி வைக்க உள்ளார் நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டத்திற்கு அறுநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய் ஒதுக்கி தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது உலக வங்கி நிதி உதவியுடன் தமிழகத்தில் நீர்வள மேம்பாட்டுத் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது ஜெரோம் வினித் அவரது கடுமையான பயிற்சியாலும் சிறப்பான ஆட்டத்தாலும் தற்போது தெற்கு ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்க இந்திய கையுந்து பந்து அணியில் கேப்டனாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் பல செய்திகளை துரிதமாக அறிந்து கொள்ள டபிள்யூ என்ற இணையதளத்தில் தவறாமல் இணைந்திருங்கள்